Goeiemorgen en hartelijk welkom voor ochtend bij ons levendige ochtend, zondagochtend bij Inkomst, hier is op die online kerkgroep op Facebook. Nou ja, mijn naam is Stanley en um, uh, ik is een leiding van die online kerkbediening, hier is op Facebook. Ons het die Facebook blad, ons het die WhatsApp groep waar ons op bediening op is, ons het die Telegram groep waar ons bediening op is en natuurlijk ook op YouTube waar ons ook ons bediening oplaai, maar ons levendige uitsending op hierdie stadium is slechts hier so op um, Facebook op hierdie stadium, so ons prijs die Heere nog steeds vir die platform wat hy vir ons wel gee en wat hy vir ons wel biedt in die middelen en die methodes en al die dingen wat ons nodig het om wel die bediening so te kan uitdra en so die naam van die Heere te kan groot maak. So ons prijs en ons loof die Heere vir sy goedheid en sy gin, sy grootheid, sy almacht en ook sy heerlijkheid. Halleluja! Nou ja, soos wat ons inskakel, um, deel ons die um, skakel hier so na ons Facebook blad toe en jy moet ook precies diezelfde doen. Asjeblief share die boodskap ook daar wel na jou tijdlijn toe, so dat allemaal ook wel kan uitkom by die boodskap vir ochend en so die naam van die Heere te kan groot maak, halleluja, <coughs> daar sê, loof die Heere, daar is ons um, skakel gedeel, deel het ook na jou WhatsApp status toe, baie belangrijk, so dat allemaal ook wel daar so kan uitkom, um, uh, by die boodskap, sondagochtend, oh lieve land, ek is volgend so bekie, bekie, bekie in die verwarring, want ek is alleen volgens, soos jy kan sien, en um, ek gaan volgens so'n bykie met die relings uh, deurgee, oor um, ons nietste formaat en sovoorts, wat ons bykie in die bediening wil uitsorteer, nou dit kom eindelijk al een baie lang tyd, uh, die bediening, ons wil dit so'n bykie anders, anders te structureer en uitsorteer, en um, ek geloo, dat het op die einde van die dag, dit ook tot groot sien van elkeen sal wees, nou dit voel vir my verskrikkelijk vreemd, om nou op die stadium net Afrikaans te praat, uh, want ek het so gewoond in die Engels, so good morning to all our English viewing friends, you, we used to have the past year or so, our Sunday morning services and Wednesday night services, um, in uh, bilingually in English and in Afrikaans, um, uh, and uh, I were mainly minister, minister, were ministering in English, my wife were ministering in Afrikaans, so yes, I'm going to minister now mainly in Afrikaans this morning, but wherever possible, or maybe I can also include English now and again in this sermon as well. So, goeiemorgen, alles broers and sisters in die Heere, hoe wonderbaar is dit, om sy naam te kan groot maak, en om te kan verheerlik, asjeblief, deel die boodskap daar na jou tijdlijn toe, na jou WhatsApp status toe, na die tyd laai ons die video, die boodskap op op YouTube, en dan ook op ons Telegram groep, en dan natuurlijk die audio ook op ons WhatsApp groep. <coughs> Willy Brits, goeiemorgen, Willy Brits van Johannesburg, ek is ook eindelijk een Johannesburger in Murgenbeen, so Willy Brits, welkom vir ochend, ook by ons dienst, en allemaal wat so getrouw, elke zondag en elke dienst inskakel, ons kan die Heere net loof en prijs vir die getrouwheid, en dit maak net dat die boodskap en die bediening net al hoe verder en verder uitbrei, en dat die bediening ook wel so kan uitgaan. Ja, soos wat ek hier gesê het, ons gaan so bykie uh, ons dienste anders, is anders te structureer, nou dit kom al een baie lang tyd, <coughs> when we started our bilingual services, we had compliments, we had comments, we had all sorts of comments regarding our bilingual service, uh, met ons tweetalige dienst, partij het baat gevind daarby, some liked the service, because they understood Afrikaans and English, so it's as if they got the message double each sermon, and they said afterwards they, underst they understand it better, but then also it were confusing for some people that were only Afrikaans or only English. So, um, ons het dit goed gedink om welke eerder die dienste, en dit kom natuurlijk vanaf ons begin uitzaai het. 
het ons gedink, hoe kan ons dit anders gestructureer, maar toch, die tweetalige bediening, het die pad oopgemaak vir baie dinge, baie mens het op die bediening afgekom, baie mens het handlang gevind, en natuurlijk, of dat een of twee luister, of dat drie luister, of dat tien luister, of dat honderd luister, um, dit is in ons hart om die evangelie so ver as moendlik uit te brei, na soveel tale en lande moendlik, natuurlijk as jy in Engels praat, en dan kan die absolute meerderheid in die wereld die Engels sy boodskap hoor, maar as besef ook, dit skep ook so'n bykie verwarring, dit, uh, en, um, so, ja, ons het dit goed gedink, om ons dienste bykie anders te, stru- te structureer, ek gaan hoofdzakelijk die bedieninge behartig, ons zondagdienst, ons woensdagdienst, en ons vrijdagochtend bid hier, gaan ek hoofdzakelijk aan stier daar wees, <coughs> as hier die wil van hier is, Karin um, wil graag dan op dinsda, het sy gesê, gaan sy uitsaai, Daar wil sy so'n bykie ons de samenvatting van ons dienste doen en so'n bykie lekker ook net met julle gesels rondom die woord van die heren, dit wat vir haar uitgestaan het in die dienste, so'n bykie weer lekker herinnering kry rondom dit wat ons geleer het die laaste tyd in die dienste, so dat ons nie ook vergeet wat die woord van die heren vir ons uh, wil sê nie. So ja, dit is die basisse veranderinge wat ons gaan bring op hier die stadium, Nou ja, ons het natuurlijk um, terugvoer gekry gereeld en um, gister toe ek en Karin so alleen nie by die huis is, um, het ons oor baie dinge gepraat en gedink wat moet ons doen, hoe moet ons het uitsorteer en ons het natuurlijk een WhatsApp gekry en ons het gedink nie, ons wil die saak begin vastmaak rondom die saak. So Jeline, sorry for this, We gonna, if, if I'm gonna do an English service, um, it will be mainly only in English. I'm still going to sort that out as well, maybe a Wednesday evening or a Friday morning service only in English and all our English speaking friends that can only understand English, uh, so um, I will accommodate you as well in our ministry because we must not lose our uh, brothers and sisters that cannot understand Afrikaans, hallelujah. Ja, so dit is die kort en die lang wel van ons bediening vir ochend. Dit is ook om ek alleen hier, so as Karin is hier, soos jylle kan sien, sy deel, sy gaan aan, um, haar, 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 haar bediening gaan oor die praktiese toepassing van die woord wat ek wel uitdra, want baie keer ek dra die woord uit, dit gaan uit, maar hoe kan ons het ook praktisch verstaan, leef en ook natuurlijk die bediening gebruik ook as een bybelstudie in jou eie tyd. So sy gaan die dinge met jy deurgesels, en praat, so ons prijs die Heere daarvoor, so ons geloof, dit gaan ook so bykie die structuur in ons bediening wel verbeter, en enige, ek wil u aanmoedig, asjeblief, asjeblief, enige kommentare, enige voorstel, ons neem nie aanstoot nie, ons voel nie, um, ons wil nie, ons, ons het geen begeerte om jou met lippe te gooi, en dood te maak, en uh, in die keel te grijp nie, ons verwelkom, uh, enige voorstel, het is nie altyd net praktisch moendlik om het dadelijk te implementeer nie, ons gaan daarvoor, ons bid daar oor, dit is in ons hart, dit is in ons gedagtes, en met die tijd sal het wel uitsorteer. So ja, so goeiemorgen, prijs die naam van die heren, vanochtend praat ek met julle, hoe word jy beproef het klaar, want dit is een groot saak in die christelike kerk. As ons kyk na beproevings, toetsinge, al hierdie type van goeders, ehm, um, Al hierdie type van goed is, moet ons vandag verstaan, dat dit op die einde van die dag, um, moet ons het in die rechte context verstaan, want ek besef, dit kan een geweldige verwarring skep, in die christelike kerk, in christelike geledere, so prijs die naam van die Heere van die leerskare, salleluja. Nou voordat ek by die boodskap gaan uitkom, gaan ek net lekker saam met julle bid vir ochend, ons bid vir ochend vir Susan, en uh, sy het baie pijn in haar been, ons weet, sy het ons nou so rikkie gelede in die uh, geval, en haar been was karakkelijk seer gemaakt, het het lang gevat om die punt van herstel te kom tot nou toe, en, uh, maar haar is nog wel baie pijn, en Ina het gister geval, ach, lewe lang, kan nie dit geloof, sy het haar hand, ons het op die WhatsApp groepie foto gesit, is baie seer, ons bid dat die heren ook haar spoedig sal genees, en as jy een gebedsversoek het, as jy iets in jou hart het, en ek bid so vir ons wat siek is, 
praat ook met die Heere in jou binnenkamer, in jou hart, in jou gedagtes, verbaal, roep uit naar die Heere, en hy sal jou ook wel antwoord in daar die opzicht. Ha, ha, ga net dan nie sy vrolijke, prachtige gezegje mis. Ai, lieve land, ek hoop my gezegje gaan vrolijk en prachtig genoeg wees om op te maak vir my vrou. Maar jylle gaan dat definitief tenminste een keer een week sien. Levendag ook wat sy gaan uitsaai, dalk meer so nou en dan soos vir die geest van die heren lei, maar sy wil vastmaak om tenminste een keer een week definitief ook op te gaan. So jylle gaan haar definitief nog sien, alleen. <laughs> daar is hy, prijs die naam van die heren, kom ons bid lekker so, ek hoop nie ek het iets vergeet nie, my vrou kan nie instorm, as hy wil, as ek iets vergeet het om relings te tref, so um, laat weet net, oe, in die conferentie, die conferentie, die conferentie, dit is een groot saak, 2025, al die relings is baie mooi in die gang, ons het al uh, um, uh, um, bevestiging gekry, dat ons plekje wel gereserveer gaan word, Dit gaan hier so in Melkboorstrand in die Westkaap wees, as jy nie weet waar is Melkboorstrand nie, dis waar half hier die kaap uit Westkus op, uh, so voorbij Blauwbergstrand rij jy, en dan uiteindelik kom jy, dit, dit loop eindelik aan een met Blauwbergstrand die area, en dan krij die Melk, Melkboos, is een baie mooi gedeelte, daar wel van die Westkaap, en um, as jy die wil van die heren is, gaan ons daar so uh, conferentie uit 2025, so bid dat alles jyntemal sal deurgaan, um, soos wat het moet deurgaan, want die ambtelike besprekings maak eers januari oop, maar ons het bevestiging gekry, hulle sal ons plekje reserveer, maar bid net, laat het wel soos sal deurgaan, soos het moet gaan, so ons prijs die naam van die heren daarvoor, en ook het ons af, het ons u uh, aangemoedig, as jy um, telk voel die bedrag van die verblijf of so al is bykie baie, um, ons het die rekening op ons WhatsApp groep, um, dat jy kan maandelijks afbetaal, dan sit jy net daar so jou conferentie, jou naam, en um, dan weet ons, dit is jou geldje wat jy inbetaal, tot by die conferentie, en weer eens, kom my sê, jy is daar in Gauteng, jy kan net jou verblijf dalk afbetaal, maar jy weet nie hoe, hoe jy gaan kom nie, praat met ons, asjeblief, gesels met ons, ons wil he, jy moet daar wees, en as jou hart daar is, en ons allemaal as gemeente bid saam, dan sal die Heere voorsien, dat jy ook vervoer hier naartoes kan kry, of jy moet moet vlieg, en of jy nou moet rij, of wat ook al die manier hoe jy moet uitkom, sal jy hier so uitkom. So al die westkapelnaars, allemaal hier in die westkap, um, nie een van jylle het een verskoning, want jylle allemaal kan rij hier, en volgende jaar kom ons jylle tegemoet, so jy kan net lekker afry, dis nader vir jylle as om al die pad gauw tengse kant toe te gaan, so ons prijs die heren daarvoor as een blief gesels met ons enige financiële saak, al kan nie niks bybring nie, al kan nie gedeelte bybring, gesels met ons, dit is ons hart, ons siel, ons wees, dat jy wel by die conferentie moet wees, as een blief gesels met ons, dat sê, Dit is baie cool, maar gaan ook vir mama mis glad nie, gaan jylle glad nie meer saam dienste heen nie, nee Michelle, dit maak die dienste te lang. Kom terug, die skerm is leeg, oh lieve lad, ek hoop ek gaan nou soveel aanhang kry so skaren. <laughs> ah, prijs die naam van die heren, ons is so lief haak, is lief vir my vrou, en ek moet sê, soos wat jylle nou vir ochend gehoor het, ek hakkel en strompel en val oor die woorde, en ek weet nie waar ek moet vat en waar ek moet los nie, maar ek geloof dit gaan weer optel, want het voel nou weer verskrikkelijk vreemd om alleen te bedien, ek het vrijdag alleen al bedien, so ja, twee keer al, so ja, dit, dit is een vreemde saak, maar nie te min, sy is saam met julle, julle kan enige tyd daar bel op, en daar met daar contact maak op WhatsApp en gesels, en sy is of saam in die bediening, wanneer ek hierdie, hierdie boodskap wat ek vandag bedien, ons gesels het saam, ons praat het saam, dit is ook steeds, uh, ons saam, wat ons um, dit uitsorteer en so, en so sy is 100% saam met my, sy weet wat ek gaan bedien, um, en so voort, so ons bid saam met die boodskap, ons bereid dit saam voor, en daarom gaan sy ook dinsdag, as sy haar program aanbied, gaan sy ook net so lekker samenvatting van alles gee, want sy weet precies waar oor gaan die boodskap vir ochend, halleluja, prijs die heer, asjeblief, Karin wil gesels, sy is my lieve mens, sy wil hee, jylle moet met haar gesels, halleluja, nou ja, 
Dit is nou een kort inleiding van 17 minuten en nou ek gaan net oopmaak met gebed. Hemelse Vader, ons prijs en ons loof en ons eer vir die genade, die goedheid, die gins, die kracht, die almacht en die heerlijkheid van die Vader. Baie dankie dat u vir ons hierdie platform geskep het, die, uh, dat u vir ons voorsien het, so dat ons die woord van die Heere uh, en u woord kan uitdra aan die uithoeken van die wereld, die uithoeken van die aarde, Vader. Ons loof en ons prijs u daarvoor, ons eer u almachtige Vader. En ik wil bid, Vader, help my vir oogend dier die groot genade, barmhartigheid, wees een hulp vir, vir my, Vader, by, uh, staan my by, dat ik die woord van u kan recht snij, Vader, dat ik die woord van waarheid in die licht kan bring, want is die begeerte, Vader, het gaan nie vandag oor een mens, het gaan nie oor my opinie nie, dit gaan vir my daar oor dat die woord aan die licht moet kom, en is die woord van waarheid in die licht kom, en ons kan dit verstaan, is dit wat ons vry maak, dit is wat die siel bevry, my woorde kan niks doen nie vader, maar u alleen uit die hemel en die groot kracht en die majesteit van u, wanneer u die woord van waarheid uitgaan, want jyre Jesus het gesê, die woord is gees en lewe, u is die waarheid, u gees getuig van die woord, en dis wat belangrik is, as die ware woord is, sal u gees getuig, en mense sal loskom, hulle siele sal bevry word, oorwinning krijg gered word, en ons loof en ons dankie daarvoor, in Jesus' naam. Vader, ook wil ek vir ochend bid, vir Susan, wat baie pijn in haar bene het aan Bouvoort Wees, wil ons vraag, dat die kracht en die heerlijkheid van die gees van geneesing, ook in haar leven geopenbaar kan word, in haar lichaam, dat hy pijn sal verdwijn, en dat hy, dat hy geneesing, 100% spoedig sal plaasvind, en ons loof en ons dankie daarvoor, ons bid ook vir Ina wat geval het, haar arm ager vrug wat so seer is, vader op haar ouderdom is het nie meer kleinigheid wanneer een mens so val nie die lichaam verbrokkel hier die lichaam gaan achteruit, hier die lichaam versluit vader maar jy is die ene wat ook genees, ons maak jy saak hoe oud of hoe jong ons is nie vader ons kan altyd na jy te kom en nie vraag vir geneesing en ons bid vir, en ons vraag vir jy dat jy asjeblief jy nou ook sal genees vir Susan sal genees en elkeen vader wat vandag met die siekte, kroniese siekte vader, die pijn in hulle lichaam het, die gebreek in hulle lichaam het vader, wil ek vraag in Jesus' naam, dat jy asjeblief elkeen sal genees, voorsien vir elkeen, daar waar elkeen in benauwdheid is vader, hulle wat in dinge verslaaf is, hulle wat vader het moeilik het in hierdie leven, wil ons vraag dat jy ook hulle sal bystaan sal help, sal ondersteun en dat die kracht en die majesteit van die ook in hulle leven geopenbaar sal word. Ek sê vir die baie dankie in Jezus' naam. Amen. As hy prijs die naam van die Heere, hoe wonderbaar is hy. Halleluja. Ek sien Karin het ook hier op die WhatsApp die dienste structuur daar gesit, ach op die Facebook comments, ons gaan het ook op die WhatsApp groep sit. Nou ja, as ons kyk, beproef toetsinge, ei, as ons oor haar praat, dan staan ons oore recht op, en ons oor is groot, en die haar is dan recht op, wat nou weer van hier die goed is, want die groot probleem is, wat ons besef, wat ek die laaste tijd besef, in ons geestelike leven, um, dis asof, die duivel speciaal, vir jou staan en wacht, om jou leven en jou dag te vergal, goed, dis die een kant, die ander kant is, Ons het altyd die idee dat God toets ons, God toets ons en beproef ons om te kyk, oké, okay, hoe gaan my kind vandag reageer en as jy geval het, is het asof God in jou teleergesteld is en jy kan nie voortgaan met jou geestelike leven nie. So dis al hierdie gedagtes wat ons het as het kom by beproevinge en toetsinge en die type van God. Nou die woord beproef in Afrikaans is ook die woord toets. So as jy kyk na beproeving, en toetsing, dis een en die selfde begrip, goed, so in van die bybels, vertalings wat jy gaan lees, gaan jy lees, testing, proving, beproeftijd, dit is die selfde ding, dis om te toets, dis om te beproef, enzovoorts, nou, wanneer ons kyk, die ander probleem wat ons het, wanneer het kom beproef, toets, en hy klas van ding, vooral as jy eiwerige kind van die Heere is, wat gebeur nou, jy, jy te eiwer, jy wil graag iets vir die Heere doen, en jy dink, jy moet in die sekere, pastorale, profetiese, apostoliese, evangelistiese 
bediening staan en jij moet op het punt komen van beproef dat dat God je beproef en dan gaan je in die roepingen staan en dan natuurlijk mense, die, 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 die mense verwijzingsraamwerk is gewoonlijk van uit die oud testament, uit die oud testament is uh, konings, profete enzovoorts, haal ons voorbeelde aan David, Jozef, Mooses hulle, Elia en allemaal in die oud testament, dan haal ons daar aan en sê hulle het op een punt gekom en hulle was nou beproef het klaar gewees en hulle was nou alright gewees en hulle het nou in die roeping ingegaan as koning of priester of wat die geval ook al mag wees en dan wat gebeur en dan raak ons mismoedig en denk ons eerder maar wanneer gaan ek op die punt kom in hier, om in hierdie amp van my in te staan of soos hulle in Engels praat in de office en in, in, in hierdie office van my, baie van ons Afrikaners sal ook verstaan wanneer die, wanneer die baie van die Engelse termen is ook al deel van ons geestelike leven en so aan. So al hierdie dinge maak ons per ty keer mismoedig. Het jy al mismoedig gevoel? Gevoel, jyre, ek gaan nooit by die punt uitkom nie. Ek gaan nie hierdie evangelis wees nie, ek gaan nie hierdie profeet wees nie, ek gaan nie hierdie prediker wees nie. So laat wees so'n bykie in die kommentare, het jy al so'n gevoel, en voel jy dan so, is jy bezig om so te voel, soos wat, ehm, um, ek dit vir oogend vir u um, nou kan oordra. So, um, laat weet gaan vir ons een bykie, wat is die kommentare, um, hoe verstaan u dit, en asjeblief praat met ons, praat met ons, praat met ons, dat ons kan hoor, um, voel u mismoedig en moedeloos, want jy, jy sit alles in, jy traai jou best, maar ei, lieve land, is asof die roeping en beproef die bediening net disappear van jou af, en jy weet nie meer wat om te doen nie, heren, hoeveel toetsinge moet ek nog neergaan, heren, hoeveel keer moet ek nog beproef word, gaan ek ooit, gaan ek ooit goed genoeg wees in die oe, en dan wat gebeur ook is, dan koppel ons ons baie keer in die mens ook, ons wil ook goedkering by die mens he. en bijvoorbeeld in die bediening, soek mense baie keer uh, 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 be, uh, uh, goedkering by die leier, soos bijvoorbeeld, ek en Karin, jy moet, al, jy moet half dier ons goed gekeer word, en dan gaan die dier God goed gekeer word, en dit is naderhand so een mix-up, ons weet nie waar of ons kom of ons gaan nie. Ja, ek sien allemaal sê, yes, voel elke dag van my leven so, prijs die Heere, nou ek wil vir ochend met die praat, en ek wil die aanmoedig, ek wil die bemoedig, om daar net eerste ding, wat ons moet verstaan, eerste ding wat ons moet verstaan, dat is een wezenlijke verskil in baie aspekte, van ou en nieuwe testament, as ons die begrip nie gaan heen nie, gaan ons sikkel met ons geestelike leven, goed, so daar is die dinge wat in die oud testament gegeld het, wat ja en amen en vast was, maar toe Jezus gekom het, het geweldig baie dinge verander, want hy het gekom om die wet en die profete te vervul, goed, vervul beteken letterlik om een einde te maak in die profetiese aksie, uitsprake, so dat ons daarin kan wandel, want God is gees, en ons moet om een gees en waarheid aan bid, God is nie een gees nie, God is geestelik, Satan is geestelik, die engel is geestelik, dis wat die woord van die Heere van ons sê, God is gees, en daarom moet ons om een gees en waarheid aan bid, hy is nie een gees nie, hy is gees, die engel is gees, jou siel is gees, en jou siel is jou hart en jou verstand, dit is gees, hier is die tasbare aardse lichaam, 1 Korintiërs 15 sê vir ons, hier die lichaam van vlees en bloed, kan die koninkryk van God nie ingaan nie, daarom moet ons om in geest en waarheid aan bid, halleluja, prijs die naam van die Heere, van die leerskare, jy is voel net, ek weet nie hoe nie, wat en waar, wat moet ek doen om recht te doen, <laughs> wat moet ek doen om recht te doen, prijs die naam van die Heere, kom ons kruis een bykie klarigheid vandag, oor hier die interessante onderwerp, nou natuurlijk weet ons, as jy dier die oud testament lees, en ek het het in die begin genoem, beproef toetsinge, die ding, as jy praat van beproeving, praat jy van toetsing net om het gauw net weer vast te maak. Nou, sonde kan jy beproef, aan die een kant, en God beproef ek. Goed, nou is hy vir my stand, die sê, wat nou, wat so goed is, praat jy nou vir ochend. Goed, nou, as ons kyk bijvoorbeeld in die oud testament, God het Israel met hulle uittog uit Egypte, een paar geleend jyre, met hulle gepraat en gesê, ek het jylle beproef. 
Nou, een baie mooi skrif, en kom ons lees net gauw hierdie een vers, net om alles saam te vat, en ek gaan obviously nie stilstaan op enige, uh, uh, op al die uh, plekke waar God hulle beproef het nie, maar hierdie, hierdie skrifgedeelte vat vir ons alles saam, so dat ons kan verstaan hoe God Israel beproef het in die oud testament. Goed, dit is in Deuteronomium 8, Deuteronomium 8, Deuteronomium 8, kom ons lees net gauw daar so vers 2 en vers 3, vers 2 en vers 3 van Deuteronomium 8, goed, en jy moet denk aan die hele pad waar langs die Heere jou God jou nou 40 jaar lang in die woestijn geleid het, tot jy voor ootmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is, of jy sy geboeie sal hou of nie. So hier sien ons, heel eerste die doel van beproeving, gaan jy God, God sy gebod onderhou of nie? Dis nummer 1, ons moet dit so in die achterkop hou. Goed. En hy, dit is God. Omdat net God is God. God hoef nie verskoning aan te bied vir enig iets nie. God kan maak en doen net wat hy wil en ek en jy kan God nie voorskryf wat om te doen nie. Ons kan hom nie beveel nie, ons kan nie eens die bybel gebruik en God beveel wat om te doen nie. Hy kan maak in sy gerechtigheid wat hy wil doen. Goed, vers 3. En hy het jou verootmoedig en hy het jou laat honger lei en hy het jou die manne laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Heere gaan. So hier sien ons selfs in die oud testament, met die vleeslike instellings, het God dit nooit in doel gehad, dat ons hier op aarde moet vastmaak nie, maar dat ons moet verstaan, wat is werkelijke lewe werkelijke lewe kom van God af, God wat gees is, God wat alles geskep het, dier sy Seen Jesus Christus, wat aardig te kom het en sterf het en opgestaan het uit die dode, goed, so dier Christus ontvang ons die lewe van God, so al die woorde wat Jesus gesprek het en dit het hy duidelik omstel, het hy van die Vader ontvang en dit wat hy van die Vader ontvang het, het hy aan ons kom oordra, so die woorde van Jesus is die woorde van God, en dit moet ons verstaan wat God spreek dier Jesus, na ons toe, en nou is die heilige gees, en ons harte uitgestort is, jy kind van die Heere is, so dit is vanuit God, dier Jesus Christus, dier die kracht van die heilige gees, waar het aan ons geopen, waar het aan ons openbaar maak, van die heilige gees, praat hy van homself nie, maar alles wat hy hoor, waar hoor hy het by Jesus, Jesus hoor het by God, so dit is die woorde van God, waar die heilige gees kom openbaar maak, en bekrachtig in ons leven, so ons moet verstaan, dit is waar oor leven gaan, as God praat van leven, praat hy nie van, aardse lewe nie, hy praat van innerlijke lewe, nie om die woord van God te gebruik om op aarde aan te gaan lewe nie, maar dat jy innerlijke lewe kan he, lewe en oorvloed, dat jy kan lewe, jou siel kan lewe van die woord van God, want al het jy gebrek aan brood op aarde, moet jy kan verstaan, daar is lewe wat in jou geopenbaar moet word, nou kom die woord en hy sê, Ek het hierdie dinge oor jou gebring, jy het honger gelei, jy het doors gelei, ek het jou verneder. God sê, ek het het gedoen. En hy sê, dit is jou, dit is hoe ek jou beproef het, so dat ek kan weet wat in jou hart aangaan. Met ander woorde, beproevings bring die motief in ons hart aan die licht. Dit openbaar dinge ons, hoe ons optree, hoe ons praat, hoe ons dinge doen. So die oomlik is daar, wat is een beproeving? Beproeving is een drukking. Dit is een persing in ons leven. So wat gebeur nou? Nou kom my die gedagtes van my hart aan die licht. Wat denk ek werkelijk waar? Ek in, in goeie omstandighede kan ek baie dinge sê. Ek kan baie dinge beweer, ek kan baie dinge praat. Maar as hy drukken kom, dan kom die bedoeling, die rechte ek, kom na vore, hy praat, hy tree op, hy doen, hy dink, hy het een worsteling, een maling in homself, enzovoorts. Goed, so nou kyk ons hier na die oud testament. Dis hoe God het vir hulle gedoen het. God het tot vir Abraham beproef, met Isaac gesê gaan offer, jou sien, dit lees ons in Genesis 22. So God het tot daar vir Abraham beproef. Goed, nou, ons moet die ding verstaan. Op hierdie stadium, het daar nog nie een bybel bestaan, soos wat ek en jy vandag een bybel het nie. Soos wat God mense geroep het, en soos wat hy met hulle gepraat het, 
het hulle sy opdrachten uitgevoer of nie uitgevoer nie. Nou dit lees ons in die oud testament. En soos wat die geschiedenis ontwikkel het, en soos wat God bemoeienis gemaakt het met mense, is, is, is het eindelijk alles neergepen, en nou kan ons verstaan, wat is Godse wil en wat is nie Godse wil in gegeven omstandigheden. En ons kan verstaan, as jy gehoorzaam is in God, is dit die gevolg, as jy ongehoorzaam is in God, is dat die gevolg. Goed, so die Bijbel het nog ontwikkel, en ons lees baie keer dinge in die oud testament, asof die hele Bijbel al reeds bestaan het in tye van sekere gebeurlikhede, en dit was nie so gewees nie, so is Godse woord geopenbaar tyd tot tyd van plek na plek, van persoon na persoon, en so uiteindelik is alles neergeskryf, saamgestel, dat ons een geheel prentjie kan kry van alles in die woord van God, wat die wil van God is, enzovoort. So hier so sien ons, God moes mense fysisch dier goeders gevat het, so dat hulle kon verstaan het wie is God, dat hulle kon verstaan het, God beproef hulle, so God het een beproeving op hulle pad gesit, daar was een toets gewees, so dat die mense hart aan die licht kan kom, gaan hy God gehoorzaam wees, of gaan hy nie God gehoorzaam wees? Nou weet ons, is er al in die meerderheid van die, tij, van die gevallen, was nie gehoorzaam in God nie. Abraham was gehoorzaam in God geweest, toe die Heere vir hom gesê het, gaan offer vir Isaac. Goed, so daar was hy gehoorzaam, en ons sien die gevolge in al die gevallen. Maar hulle moest dier fysische goeders gegaan het, so ons kan verstaan, waar gaan die woord van God, wat in hulle hart moest gewees het, en hulle hart in gebrand moest gewees het, en volgens dit reageer het. Nou, dit is die heel eerste saak. Na die volgende saak wat vir my nogal baie interessant is, en ek denk, hier so raak, een eiwerige kind van die heren ook mismoedig. As ons gauw gaan na Psalm 105 vers 19. Psalm 105 vers 19. Kom ons gaan lees daar so. Psalm 105 vers 19. As jy in die Engelse Bijbel lees, mag het ook een vers vroeger of een vers later wees. So kyk nou maar net as jy in die Engelse Bijbel volg, want vooral met die psalms is daar baie keer een vers verskil, omdat die Afrikaanse Bijbel sal die opskrif van die psalm as een vers sit, waar jou Engelse Bijbel sy deel sal sit, die eerste vers in die opskrif as die vers. Nou maar net om het so'n bykie iets interessants te noem. Psalm 105 vers 19. Nou hier praat hy van uh, um, uh, van Joseph. Goed. Nou kom ons lees net gaan vers 19. Tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die Heere hom beproef verklaar het. So hier so sien ons die woord van die Heere, as jy nou van, Pesala, van vers 1 aflees, praat hy van hoe hy Joosef, die Joosefse pad en so aan, en hoe Joosef op die einde van die dag, dier die woord van God, beproef het klaar is om onder koning van Egypte te wees, en natuurlijk het God hom gebruik om Israel in stand te hou, en um, dit is hoe Israel in, in, in Egypte opgeëindig, en die hele nasie Israel, en uiteindelijk is hulle vandaaf uitgeleid. So die woord van God het Joosef beproef het klaar, vir een specifieke roeping, vir een specifieke doel. Nou ons sit met hierdie probleem in ons leven. Ek moet nou dier al die beproevings gaan, soos in die oud testament, dan het ek vir gesê, daar is een verskil tussen in oude en nieuwe testament, soos in die oud testament, dan ga ek nou in die roeping staan, en as ek nou in die roeping is, dan is ek nou op pad jimmel toe. En hier le een groot verwarring in die christelike kerk. Ons kan nie die oud testamentiese konings gebruik in ons roeping van die nieuwe testament, in die sin van, ek gaan nou hierdie apostel wees, en die rest van my leven, as ek nou die apostel, ek is geroep van God, ek is in gins van God, so en my pad is op pad hemel toe nie, want ons raak mismoedig, want nou kom jy nie by hierdie roeping uit, wat jy in jou gedagtes, in jou hart het nie, dalk is het al vir jou geprofiteer, en nie, ek voel net, jy kom nie na by jou uit nie, en daarom voel het of jy op pad hel toe is, wie voel hulle so pad hel toe, omdat hulle, voel hulle lewe nie werkelijk waar die roeping uit nie. Goed, kom ons hoor so'n bykie, kom ons kyk so'n bykie na die kommentare hier so op Facebook, prijs die naam van hier asjeblief, praat met my, gesels met my, so dat ons vir ochend hierdie onderwerp lekker kan deertrap, halleluja. Goed, kom ons hoor so'n bykie daar van julle by die huis, ek moet net gaan so'n slikkie water vat, Ja, sy. So dit voel 
amper of God iets tegen jou het, want jij is nou nie beproef het laar. Ek was hoeveel keer daar, ek het al geheel, ek het al geskree, ek het een keer in die kerk, twee keer in die kerk, my bybel tegen die meer gegooi, uit frustratie, en dan, jyre, is ek so sleg, dat ek nie hier kan inkom nie. Goed. Right. Nieuwe Testament moet al die gaves dier ons werk, soos God dit nodig voel. Goed. Prijs die naam van hier. Ek kan nou nie al die kommentare sê nie. Het lijkt my, ek is nou al voorbij. En nee, daar so. So laat weet my so bykie. Hoe denk jy? Voel jy bykie moedeloos? Voel het betekker of jy net plein verloor is. <laughs> Doe het jy vorig maar net verloor is. Ja, ek voel verloor al, omdat ek nie elke dag my gaves toepas nie. Daar sê. Goed. Nou wil ek gaan met julle verder praat. Kom eens kijken. Ik denk bij ik voel ze. Bij voel ze aan hij ons. Ik denk nooit nog de aan gedenkt niet. Hij gaat met een aan in zijn geestelijke leven. Nou, nou wanneer ons kijken in Jacobus. Ja, ne? En ons het nou al voor hierdie 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 uh, skrif gedoen. En Jacobus, ja, dan praat hij hier zo hoe ons die die verzoeken moet verdraaien. En God versoek ons nie met zonde. En die gelees gerust in jou eie tyd bykie lekker dier, dier Jacobus 1 van vers 1 tot en met vers, so, so vers 15 se kant. Waar die woord ook sê, God versoek of toets ons nie met zonde nie. Satan kom en hy toets en hy versoek ons met zonde. Maar die groot probleem is wat ons ek raak soms moedeloos as die omstandighede so druk. So wat gebeur nou? Ons voel dat as ek nou uit die huis uit gaan, Satan wacht vir my daar, hy wacht vir my daar by my werksplek, speciaal vir my, om my leven nou vandag gal te maak, en ek moet vir jy een ding gaan verduidelik. Die Heere Jesus praat, en hy het in sy leering in Matthies 24 oor die eindtijd gesê, hy sê die verdrukking wat oor die hele wereld kom, die smarte wat oor die hele wereld kom. So, elke lieve mens in die wereld is onder precies die selfde druk, of jy kind van die Heere is, en of jy een wereldse persoon is, of jy afvallig is, maak jy saak in wat, as jy een mens op hierdie aarde is, is jy onder die druk van die wereldse stelsels, soos wat het is. En natuurlijk, ons allemaal word ook blootgestel aan siektes, ons word blootgestel aan pijn en elende, en al die type van goed tekort, as dat droogte is, allemaal in die land, allemaal in die wereld dele, daar waar die droogte is, allemaal word onder een kam geskeer. En ons as kinders van die Heere word nie speciaal uitgesonder dat ons dit nie deelachtig sal word nie. Want selfs as ons lees in handelinge, lees ons ook van tye met droogte. En op een plek het van die apostels waaran nie droogte was nie, geld by mekaar gemaakt, middele by mekaar gemaakt, om vir die disciples te gaan gee wat in die droogte geteisterde gebiede is. Hulle het nie hulle nie uitgenooi en gesê, broeders kom bly hier nie, hulle het hulle gaan help. So selfs die kind van die Heere, is onder hierdie druk, en nou ons lees die woord van hier, en dis wat Jesus sê, Vader, ek bid dat die nie in die wereld sal wegvat nie, maar dat die van die bose sal bewaar, en dit is die groe dinge, die Heere Jesus sê vir ons, hy sê vir ons hierdie dinge, om ons te bemoedig, om ons aan te moedig, dat hy is bewust daarvan, ons is in die wereld van druk, ons is in die wereld van verdrukking, want, Sou ons nie die bybel gehad, die sou ons gedink het, God weet nie, ek is nie die moeilikheid nie. God weet nie, ek is nie die probleem. En toch die Heere Jesus, en die rest van die bybel, is baie duidelik. Jy is kind van die Heere, God is totaal bewus van jou saak hier so. Nou, die druk van die wereld is daar, met ander woorde, al die versoekings van sonde, al die verleiding van die wereldse reikdom, al die dinge is daar, ook vir jou as kind van die Heere. Dit is daar, in jou werksplek, daar is omstandighede, daar is het werksdruk. Jou baas is een dag vriendelik, en die volgende dag is die baas omgekrap, en hy sit ekstra druk op julle. En glo maar, hy druk is op amal. Nie net op jou nie. Hy het nie die ochend opgestaan en gevoel, ek gaan nou hier die kind van die Heere, gaan ek nou verdruk, tot hy kind van die Heere nie meer kan nie. Die druk is daar oor die algemeen. Die sonde, die versoeking is daar. Die baar is die buite, enige ou kan hy instap, die kind van die heren en die wereldse ling. Die, die cellfoon is daar, die Facebook is daar, die internet is daar, die flieks is daar. Elke persoon kan 
dit gebruik of niet gebruik nie. Elke persoon kan al verval of niet al verval nie. En so kies elke ene die zonde en die ongerechtigheid in die wereldse plezieren wat hij wil doen. En so jy as kind van die heren, is in precies datzelfde druk. Nou ons sit hier so met een groot saak. En nou sê die woord van die heren vir ons in Malachi 3. Want die woord van God is ons toetser. Is ons smelter in die tijd van ons in ons leven. Kom eens lees, lees gaan eens in Malachi 3. Malachi 3, kom eens lees vers 2 en 3, Malachi 3 vers 2 en 3, dit is een profetische woord oor Jezus, Hij begint bij vers 1, hoe Johannes die doper die boodschapper voor hom uitgestuur gaan word, dan lees ons naar Malachi 2 vers 2 en 3, Malachi 3 vers 2 en 3, dat is hy. Maar wie kan die dag van zijn komst verdra, en wie kan stand hou as hy verskyn, want hij zal wees soos die veer van die smelter, en soos die loog van die wassers, en hij zal sit, een smelter in reiniging van zilver, en hij zal die seens van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos zilver, so dat hulle aan die Heere in gerechtigheid te offer zal brengen. Nou wie is die seens van Levi? Nou in die oud testament was het hulle wat die tempeldienst verrig het, hulle wat dier God uitverkies was om zijn werk te doen. Nou jij is kind van die Heere, is ook symbolisch deel van die stam van Levi. Nie die fysische stam nie, dit is lang al voorbij symbolies, die symboliek waar het met ons praat. Hoekom sê die Heere Levi, die kinders van God, die uitverkoornis, wat uit die wereld uitverkies is, om hom te dien, wat weergebore is, wat hulle hart vir die Heere gegeet, jy een woord is seens van Levi. Nou, sê die woord, wanneer jij een kind van God is, begin die reinigingsproces. Nou praat hy hier van die Heere Jesus Christus, hy sal sit, sit as een smelter, so hy sal sit as een toetser oor ons leven. En toch sê hy vir ons in Johannes 12 vers 48, dat is nie hy wat het fysies doen nie, maar sy woord. So sy woord, Godse woord dier Jesus Christus, is elke lewe dag daar, om ons te beproef en te toets. Dit is nie meer soos die oud testament, wat die Heere vir jou, uh, uh, soos met uh, um, ja, Abraham bijvoorbeeld, gaan offer jou kind nie. Of jy moet nou hierdie pad van beproeving stap, om hierdie koning eendag te wees nie. Dit is glad nie meer daar nie. Die woord van God is ons toetsing en ons beproeving elke dag. Die Heere sê vir Jeremia, hy sê my woord in jou is soos een vier. En wat doen vier? Vier toets, fire test, het, het, dit, dit, dit beproef ons leven. Dit brand uit dit wat nie daar moet wees nie, en dit gee licht en lewe vir allemaal om ons, en ook in ons hart, wanneer ons wel volgens dit lewe. So die woord in die ene kant, is vir ons een beproeving. Nou die zonde in die andere kant, is ook een beproeving. Nou jy is kind van die Heere, jy is kind van God, moet de kese maak. Dit is nie asof God elke dag daar sit en vir jou sê, hoor jy so, ek gaan nou kyk, want ek het nou Satan daar gesit, nou gaan ek kyk, of jy hierdie toets gaan deerstaan, en as jy nou gaan val, dan gaan jy nie nie roeping nie, dit is glad nie waar het gaan nie, in die oud testament was daar fysische goeders gewees, want die mense moes fysische ambte bekleed, en profete, so dat het eindelijk Jesus Christus, tevore kon gekom het, nou as ons mooi kyk in die oud testamentiese profetie, en selfs in die nieuwe testament, na Jesus was daar nooit meer geprofiteer oor konings enzovoort, specifieke konings, specifieke mense, wat gaan kom by die naam om een specifieke roeping te vervul, soos in die oud testament nie. En dit moet ons begryp vandag, dit moet ons verstaan vandag. Nou jy is kind van die Heere, en dit is wat hy vir ons hier so sê, en aanmoedig in Hebreers 5. Kom ons lees net gauw hier so, Hebreers 5, ek gaan lees vers 14, Hebreers 5 vers 14, lees gerust die hele Hebreers 5 dier. Hebreers 5 vers 14. Maar vaste spuis is vir volwassenis, wat die geestes vermoens besit, die die gewoonte geoefen om goed en van kwaad te onderskui. So as goed, die woord van God in jou leven as kind van die Heere, dan het, ek praat hier met wedergeboren is nummer 1. As kind van die Heere, en die kwaad is daar, die sonde, die ongerechtigheid, wat sê die Heere vir Kajan? Die sonde le en loer vir jou, maar wie moet daar oor Heers? Gaan God jou ophelp, en jou daar uitvat, nee, hy sê, 
Jij moet een besluit maken of je daaronder gaan inzak en of je niet daaronder gaan inzak. Nie. Nou, God heeft zijn woord uitgestuurd naar Kayen toe. En Kayen heeft de kiezen gemaakt, de kiezen gehad wat hij wil doen. En ons weet hij die verkeerde kiezen uitgeoefend. Nou, jij is kind van hier. God heeft dier Jezus Christus zijn woord uitgesprek voor die hele wereld. En die woord is daar bij Die woord is daar voor allemaal. Dit is speciaal niet voor jou daar of niet voor mij daar niet. Dit is voor elke mens. Die woord van God is zelfs daar uitgesprek oor die goddeloze mensen. En die woord van die Heere gaan elke dag uit en God sê, hy soek, hy, hy soek wie verloren is. Om hulle te trek, so die woord van die Heere bly uitgaan oor die wereld en die heilige geest bekrachtig die woord van waarheid. Nou jy is kind van die Heere, jy is geroepene van die Heer, omdat in die oomlik as jy jou hart oopmaak, maak jy jou hart oop vir die roeping van God. Want ons word geroep, soos Jesus gesê het, om vrug te dra. Ons word geroep en aangestel om vrug te dra. Ons word geroep om die evangelie uit te dra. Ons word geroep om die Heere te dien in geest en waarheid. Dis die roeping. En as jy een kind van God is, is jy automatisch een koning en een priester, so jy is al klaar in een roeping, jy is klaar daar, maar wat gebeur nou, nou het jy elke dag, een kese wat jy moet uitoefen, die woord van die Heere sê, en dit is ook een skrif wat ons een bykie in een verwarring gooi, van die brillende leeuw, hy kyk wie hy kan verslind, maar die brillende leeuw, sy sonde en ongerechtigheid, Satan, sy sonde en ongerechtigheid, is elke dag daar, jy loop elke dag in het vast, Als ik uit die deur uit stap, is die sonde daar. Dit hoef, ek hoef nie eens uit die deur uit te stap nie, want die sonde, die woord van God sê, daar is nog sonde en ongerechtigheid in my hart, en die geest, en die kracht, en die woord van God. En is my kees, ek hoef nie eens uit die huis uit te stap, om te sondag nie. Ek kan net my voor op tel, want die begeerte in my hart, gaan my, gaan my verlei, om iets te doen, wat sondig is, wat verkeerd is. Die cellfoon is daar, die internet is daar, die rekenaar is daar. Die ongerechtigheid van zonde is elke dag daar. Nou jy as kind van die Heere moet begin uitsorteer en begin doen wat God sy woord met je praat. Nou die woord van God is soos vier wat ons moet smelt en reinig en skoon maak en dit is die doel van God sy woord en hij is daar en jy toegee daar aan wat begint te gebeur, dan begin die woord van die Heere jou te reinig, van jou, sondige begeertes, sondige drange, wat in jou hart is, so dat jou uiterlijke optrede kan recht wees, die hele wereld leen die mag van die bose, en God het sy woord uitgestuur, en jij is kind van God, het te kees, mense sê baie keer, ons moet nie robot, ons moet nie soos robot te wees nie, maar wat my partij keer tref, in die wereld is allemaal soos robotte. Die ene nou sê, en hy sien die advertentie, ons moet drink, nou gaan drink allemaal vrijdag. Want die advertentie, die situasie, die saak sê vir my, kom ons gaan drink. So nou is ons allemaal soos klomp robotte hier achter mekaar aan. Allemaal praat hy die selfde mond uit. En as jy nie in die mond uit praat nie, dan voel hulle jy is weird. Ek is eerder een slaaf van Christus als een slaaf van die zonde. Wat is een slaaf? Een slaaf doen wat zijn meester van hom verwacht. Die slaaf van zonde doen wat die zonde van hom verwacht. Ek is eerder, als je die rood, woord robot wil gebruik, eerder de robot in Godse koninkrijk als van die zonde. Dat is net in die zonde is dan verschillende zondes, maar toch op die einde van die dag, als dat drank betrokken is, en als wereldse muziek betrokken, dan is het een succes, je kan maken wat je wil, so allemaal gaan achter een ding aan, hulle het een ding in die kop, ons gaan parties, gaan een lekker tijd heen, lekker music, lekker drink, lekker tijd heen, so allemaal is het een robot he. so in Christus Jezus, wil ek een slaaf wees, van die woord van vrijheid, wat van my innerlijke vrijheid gee, ek wil die kese begin maak, elke dag van my leven, om eerder oor te val, naar die levende woord toe, waar die last van zonde in my vernietig, halleluja, want die last van zonde in my, maak my mismoedig, dit maak my depressief, dit maak my neerslachtig, dit maak dat ek nie vriendelijk en bedachtzaam is met my medemens nie, 
Det mag mig att jag inte uppgavonnes ni. Det bryr inte banden mig leven ni. Där är skin hopp ni kan inte ha sonar. Vad bäcker med art för jag är gett. Maar als hier die zonde hier tegen mij, ik heb een last van zonde ervaar. Dan denk ik, Jerek is de slechte. Maar ik kan voor je één ding zeggen. Die oomlik is jij toegeen, je geeft je oor en die kracht van God en Jezus Christus. Je geeft je hart van die Heere. Dan komt hij leven en die woord van God komt in jou. Maar dan is hij een smelter en een toetser in jou leven. Tot die dag van jou dood. Nou wat zegt die woord van die Heere? Wat is ons roeping? Kom eens lees dit gaan we hier in vers. Net om ons een bykie te herinner. Wat is ons roeping? Is het ons roeping om te brek? Ek is een apostel en ek is een profeet. Ek kan vir jou baie dinge sê vandag van dit wat die Heere in my leven bereik en wat hy in ons doen. Die bewys van die bediening is een apostoliese bediening. As een mens het wil pinpoint. Dit is die bewys, want ons geen leringe, bedieninge, ons reik uit aan mensens toe, ons travel, ons sorg dat mensens in lewe uitgesorteer was, ons aan die vraas, want dit was die doel van die apostels, om te sorg dat allemaal in die gezonde leer blij, en uit te reik waar het visies nodig is, selfs die apostels het met tye vir een jaar of drie of zes op een plek geblij, en dan het hulle met tye weer uitgegaan na ander plekke toe. So as jy die bediening wil klassificeer, is apostolische bediening. Maar ek loop al met die koop nie, hoekom nie, want ek besef my verplichting, ek moet een dienaar wees, ek moet onder God kom, ek is een mede broer en sister van elkeen, ek is nie die hoof apostel nie, ek is een mede broer en sister van elkeen wat saam met my die Heere dien, en dat die een wat eiwerig is en wat bereid is om iets te doen, God gebruik om in sy dienstwerk. Dit is hoe makkelijk dit is. Kom ons kyk gauw hier so in 1 Korintheers. 1 Korintheers 1 Korintheers van een vers 26, van een vers 26, ja kom ons lees van een vers 26, tot vers 29, 1 Korintheers, 1 vers 26 tot 29, want let op jylle roeping broeders, so hier so praat hy van die roeping, praat hy van die roeping, so jy moet elke dag kan onderskui, gaan ek vandag die kwaad doen, of gaan ek die goeie doen, en hoe meer jy die goeie doen, hoe meer gaan jy dier God gebruik word vir sy dienstwerks, en hoe meer gaan jy kan uitreik, want jy wil, jy sorteer uit. Goed, let op jylle roeping. Nou, wat is ons roeping, broeders? Nou, dan het ons die begin van praal, hoe word jy beproef het klaar? Vir jy roeping. Hier is ons roeping. Is jylle, jylle is nie baie weise na die vlees nie, nie baie machtig is nie, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wereld, het God uitverkies om die weise te beskaam, en wat swak is by die wereld, het God uitverkies om die wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wereld, en wat veracht is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot nie te maak, so dat geen vlees voor hom sou roem nie. Ons wil roem, daarom raak ons mismoedig, as jy verstaan, jy sy dienstneg, Jy moet die evangelie uitdra, en soos wat jy eiwerig die evangelie uitdra, en besluit om eder die dinge van die woord te doen, en toe te gee in die woord, is jy elke dag bezig met die roeping volgens Godse woord. Jy hoef nie die pastoor op die platform te wees nie. Ek hoop jy kan verstaan wat ek vandag vir jy wil doen. Want die son is daar om jou te toets, die woord is daar, maar God sit nie elke dag en sê, ek gaan nou kyk of my kind nou hier die toets gaan deurgaan nie, dit is jou kees. Waar jy val, oortuig die heilige geest jou dadelijk, die woord is soos vier wat in jou brand, want die woord, die heilige geest getuig van die woord, so die woord, die heilige geest hou die woord aan die brand in jou leven, prijs die naam van die Heere, en as jy nie gaan toegeen die woord, die gaan die woord jou verteer, soos wat die Heere vir Jeremia gesê het. My woord sal verteer, maar dit kan ook een reiniging wees van die sondige gewoontes geaard, jyre, en denke wat wel in ons leven is. Ek denk nou kan ons verstaan wat die Heere Jesus gesê het, wat eindelijk Johannes die dooper van die Heere Jesus gesê, sy skop is in sy hand, en hy maak sy doorsvloer gedierig die Heer skoon, die oordeel begin by sy huis. Die woord het uitgegaan, en ek en jy moet besluit, gaan ons die woord gehoorzaam, sonder dat het eerst vir ons gepredik moet word. Niemand is vir ons stel eindelijk vir ons om te sê, en ek, toe ek en Karus in die boodskap voorbereid, sê sê, 
Maar dit is niet nodig dat iemand van mij moet komen zeggen: Karen, zo en zo en zo. Nee, ik weet pas waarom ik bezig is. Maar ons besluit om eerder toe te geven aan die ongerechtigheid. Want ons kan het toch zo'n so beetje cover. Ons kan ons leven nog zo'n so beetje toehouden. En daar was ons leven toe hou, God sy gees bevestig nie ons leven nie, dan raak ons in een maling, ons raak in een frustratie, dan wil ons allerhande ander dinge begin doen, in plaas om die verkeerd in ons leven uit te sorteer. Dan wil ons so recht doen, dat ons hier wil uitkom in die saak wat verkeerd is in ons leven, dan het dit waarvan ons bewus is. Dit wat jy nie van bewus is nie, is jy nie daarvan bewus nie. So dit is kees is wat ek en jy vandag moet gaan uitoefen. So dis hoe jy elke dag beproef het klaar word, want hy sê, nie hy wat homself aanstel nie, maar hy wat dier God beproef is. Jy word elke dag dier die woord van die Heere beproef, of dier die sonde, of jy val vir die sonde, of jy val vir die woord van God. Jy het die woord van God gehoorzaam. So jou beproeving is elke liewe dag, 24 uur dag, van jou leven daar, en die kese is wat jy gaan uitoefen, ek, ek en my vrou, toe is weer die boodskap so voorbereid, sê ons mekaar, ons dink nooit, letterlik, ek en nie eens onthou, as iemand het die vir my sê nie, dink ek nie eens daar nie, dat Satan het my nou beproef, Satan het nou my blijdskap omsteel, Satan het nou my oorwinning omsteel, nee, ek het die verkeerde kese gemaakt, vind nie zin klaar, ek het die kese gemaakt, om verkeerd te wees. Nou sê hy, die ons roeping is nie die edelis en die weises van die wereld nie. Nou, David en Joseph, hulle was die edelis van die wereld. Daniel, hulle was edelis, toe hulle in, in Nebuchadnezzar sy koninkrijk ingekom het. Hy sê, ons is nie meer die edelis nie. Ons is die verachtelikes. En God wil jou gebruik soos wat jy is in die verachtelike positie. Nie in jou natuur en in jou geaardheid nie, want dit moet verander. Volgens die woord van God. Is dit die amazing om dit te weet nie? So dis elke dag, en die sê van, kom my sê bijvoorbeeld, jy voel nou, ok, nou is ek in hierdie evangelistische ampel vir die, ek is nou hierdie profeet. Nou sê die woord van die Heere van ons, ons moet vol hart tot die einde toe. Dis nie soos in die oud testament, as een koning een koning was, of hy nou sy rug gedraai het of nie, daar het koning geblei. Of hy nou al valle geraak het of nie, hy het koning geblei tot die eind van sy tydperk, want daar moet sekere dinge in die vlees bly vloe het, of die persoon gehoorzaam geblei het in die roeping of nie. Goed, hy moes eindheid gaan, en daar is een die bevoorbeeld, hy was hooppriester gewees in sy seens. Hy het vir jare met hulle bedrog in die is uh, Elise Seens aangegaan en, met, en, en gesorg dat die volk die offers veracht. Hy het gemeenskap gehad met die vrouwens by die tempel. Hy het, hy, hy, hy het, hy, hy het um, offers afgepers van mense. En dan moes die tyd dier gegaan het vir hulle. Totdat God vir Samuel opgerig het. Nou die groot saak in die Nieuwe Testament, en ek besef, dis waar ons probleem leed, dis ek om ons terughanker na die Oud Testament toe. Want nou is hy hier die koning, so hy gaan die koning eindheid bly. Nee, die woord van die Heere sê elke dag. So kom ek sê, vandag staan ek nou, en nou staan ek vast, ek is nou sjap, ek profiteer my ding, en ek doen my ding, en ek gaan aan, en ek val moor, het ek geval. Nou moet ek myself weer bekeer, en ek moet opstaan, en ek moet my saak uitsorteer, so dat ek weer een nuttige, bruikbare werktuig van God kan wees. En die persoon wat al hoe meer bezig is, wat hy sê ook hier so in, 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 in Hebreus 5, hy sê jylle allemaal behoort al leraars te gewees het. Nee, nie die leier nie, nou die jare was het mos nou uh, ouderlinge genoem, en toe die die hakens wat die ouderlinge ondersteun het. Dit was die leiers genoem gewees, nie pastore en dominees en soan soos vandag nie. Hy sê hulle allemaal, nie nie die ouderlinge nie, nie nie die die haak, en sê allemaal behoort al op hulle vlak, alle leraar te kon gewees het. Maar ons kies om eerder die verkeer te doen, as om die goed te doen. En daarom voel ons, ons is nie beproef nie. Daarom is ons in die frustratie. En ons moet ons hart begin oopmaak. Sê, Heere, ek is nie een edele nie. Ek is een verachtelike en ek moet daarby staan, maar jy kan nie jouself gaan jammer kry oor die verachtelikheid nie. 
Jy moet opstaan, Jezus was ook veracht, maar hy het opgestaan en hy het vastgestaan en hy die woord van God gaan bedien. Een dienaar is iemand wat dien, dien is een werkwoord, so is om te doen. En dis is roeping, gaan maak disciples van alle nasies en leer hulle om alles te onderhou. Leer hulle om alles te onderhou, so dit is een voortdierende dagelijkse proces. En dis ek wel vir 10 jaar vir iemand geleer het en ek het vastgestaan en ek val terug, het ek teruggeval. Ek kan nie steen op my wedergeboorte nie. As ek teruggeval het, het ek teruggeval, dan moet ek my drasties bekeer. Soos wat die Heere vir die gemeentes in Asie gesê het, bekeer jylle, wie jy oor het om te hoor, laat om hoor. En so lees ons dier die hele Nieuwe Testament, hoe die volk aangemoedig word, die gemeente in Korintheus, Galatius, bekeer jylle, staan op, jylle het afvallig geraak, breek dier, verweider die veilheid, die son en ongerechtigheid onder jylle uit, en staan op en maak een kese vir die waarheid van die sonde van Satan die brillende leeuw is al omteenwoordig elke dag dit is tot in ons gedagtes wanneer ons ons hart oopmaak vir sy gedagtes en sy begeertes sê ja prijs die heren dit maak een mens opgewonde ek wil net gaan so bykie na die commentare kyk hier so mooi verduidelik ons moet die woord uitleef van uit ons is iemand aan ons die skuld gee, maar ons moet besef ons self verneder, hier is een bemoedig om boodskap, ja, dit is die groe ding, dit is die groe ding, ons is die eeval, dit is sat ons die skuld, ons is net ding, die heren sê vir Abraham, vir Adam wat nou, toe sê nie, dit is Eva, Eva sê, dit is Satan het my laat val, sê ons sê die selfde nie, Satan het my oorwinning gesê, nie, heren, dit is die ek nie, dit is nie ek nie, 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 Satan het vandag my oorwinning gesteel, Satan het vandag my blijdskap gesteel, nie, ek het toegegee daaran, ek is nie volwasse genoeg om die kese te maak, om eerder op te staan vir die woord van God nie. Prijs die naam van die Heere, kom ons maak die kese, jy die geest van God in jou, jy die woord wat in jou is, en die oomlik as jy die rechte besluit maak, al is het hoe hard aanvankelijk, dan breek God sy geest en sy kracht, en sy hulp in jou leven dier, en nou vraag jy sê, jyre, help my, nou openbaar hy sy woord aan jou, dit is waar jy probleem lê, nou moet jy begin, toepas wat jy gehoor het, wat jou probleem is vanuit die woord van die Heere, so dat die woord van God jou kan verlos van die boze geaardheid gewoontes en natuur. Halleluja, prijs die Heere. Halleluja. Prijs die naam van die met elke dag en elke oomlik jou self verloon. Dis wat die Heere Jesus sê, elke dag jou kruis opneem, elke dag jou self verloon, elke dag tot in die einde toe sê, hy sê, jy moet jou leven met volharding en besit neem. Die woord is daar om ons te beproef, die sonne beproef ons elke dag, en ons moet die kese maak, wat na wat sy kant toe ons gaan val. So prijs die naam van die Heere, omdat ons na hoe dinge streef, en ons nie by die nederige wil voeg nie, daarom raak ons mismoedig. Daarom voel ons, Heere, waar is my roeping? Hoe gaan ek nou enig beproef genoeg wees? Ek en my vrou lach vir mekaar gister terwijl ons die boodskap bedien. As ons moes gewaag het vir een dag, sy ons nou nog niks gedoen het nie. Want terwijl jy bezig is met die woord, weet jy wat gebeur? Terwijl ek preer ek, en dis is wat die Heere eindelijk vir die mens in die oud testament gesê het. Terwijl ek vir die, terwijl ek die woord bedien en preer ek, het God iets om my op te meet. So nou preek ek die woord vir jylle en sê, ok, dis wat jylle moet doen, nou het God iets om op my op te meet. Maar nou omdat ons nie gemeet wil word nie, omdat ons nie wil verander nie, daarom is ons passief. Een passieve persoon, wat doen God met een passieve persoon? Hoe hanteer jy een passieve persoon? Wat sy maatstaf is daar? As ek een eiver het vir die evangelie, moet ek opstaan en optree, so dat God my die woord wat in my is, die woord wat deel van my leven is, die woord wat ek bedien, in my kan begin werk, en in my kan begin brand, en my kan beproef het klaar, om sy woord verder elke dag te kan uitdra, as een dienaar van God. Want hoe meer gehoorzaam as ek aan die woord is, hoe meer ek die woord tot uitvoer bring, in plaas van die sonde, hoe meer gaan ek die woord van die Heere effectief kan uitdra, want God sy geest in my leven, gaan my kan vertrouw met die woord, wat ek elke dag gehoorzaam tot uitvoer bring. Prijs die Heere, so wat dit my kese was om die bekering te kom, bly dit my kese om die Heere te dien, en te volhard tot die einde toe. Dit is precies so, elke preek word krachtig en duideliker, 
Ons moet kies om niet aan je eigen emoties toe te geven, maar die woord te kies, ja, want die emotie is, is ons grootste vijand. Dus die die gewoonte geoefen en met die geest kan ons oorwin. Die geest bevestig slechts die woord, so ons met de kiezen maak om gehoorzaam te wees aan die woord van God en dit is hoe ons dier die geest kan oorwin, is dier gehoorzaam te wees aan die woord. Als ons niet gehoorzaam is in die woord nie, kan ons nie steen op die geest nie. En dit, ek besef, dit is ook een probleem. Ons wil niet meer gehoorzaam wees in die woord nie maar dan roem ons op die geest, en dit is die gewilde prediking in die kerk, dit is ook om die geest op die voorgrond is, en daar is niet meer woord nie, die geest en die woord werk saam, die woord sê hulle getuig saam, die geest en die woord getuig saam, die geest getuig nie, en praat niet van homself nie, so as ons in die woord lees, en die woord verstaan nie, kan die geest het die levend maak, en die oomlik as ons het praat, dan begin dit in ons te brand, en in ons te werk, wat ze geest as ons gaan maak, en dit maak ons los van die sonde, in die ongerechtigheid. Yes. Vader, ons werk my pas toe, baie dankie vir die kostbare boodskap, ek verstaan dit beter. Ja, so, as jy gaan wacht vir die apostolische roeping of gave van geneesing, gaan jy baie lang wacht, jy gaan wacht tot die dag van jy dood, begin op te staan, doen, tree op, dit wat jy nou kan doen, doen het, dit wat jy nie nou kan doen nie, kan jy nie nie doen nie. Moe nie jou gaan vertnies oor goed wat jy nie kan doen nie. Doen dit wat jy nou kan doen. Is net so wel een graad een kind dag en nacht heil hy omdat hy nie kan kar bestuur soos hy pa nie. Hy moet groot geword, hy moet daar uitkom, hy moet verstand kry om dit enig te kan doen. So dit kan hy nie doen nie. Doen dit wat jy nou kan doen. Vir die evangelie, maak die rechte kese en jy gaan sien die roeping, die beproefdheid van God in jou hart gaan daar wees, want God die woord sê, hy beproef, hy stel aan, Hy sorteer uit, hy gebruik wanneer jy gehoorzaam is, elke dag, prijs die naam van Heere. So al is ek, in a, al is ek vandag een prediker, en ek val moore terug, is alles wat ek my jylle lewe, is verloore. Ek kan nie steen op my bekering nie, ek kan nie steen op die 10, 14 jaar wat ek my internet bedien nie, ek kan steen op elke dag wat ek staan, want hy sê, jy wat staan, moet pas op dat jy nie val nie en um, dit is waarvoor jy wat vir ander preek, moet ook kyk, dat jy ook nie gaan strykel nie, so dit is die uitdaging, elke dag, in ons leven, prijs die heren, mag jy een geseende dag in die heren he, ja, as die wil van die heren is, halleluja, dinsdag ochend, kyk uit vir Karin, die mooie, mooie vriendelike gezichtie, kyk uit vir haar, dinsdag ochend, prijs die naam van die heren, sy gaan lekker verder met die gesels, en dan woensdag aand gaan ek ook wees lekker saam met die keier, halleluja. Mag jylle geseende dag hee, liefde allemaal, en tot ziens. <laughs> tot ziens weer, bye bye. Ek wacht nog vir iemand om te sê bye bye saam met my, maar sy is nou nie hier nie. <laughs> ok, liefde jylle weer, bye bye.